Segundo dados mais recentes, o desemprego no Brasil atinge mais de 13 milhões de pessoas. Além disso, o número de trabalhadores subutilizados e que reúne os desempregados, aqueles que estão subocupados ou fazendo bico, chega a 28,4 milhões. Número recorde na série histórica iniciada em 2012. E para falar sobre esse assunto, está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia o planejador financeiro Flávio Rosa. Boa tarde. Boa tarde. Boa diante, tarde. diante de um quadro é, é, tão preocupante como esse do desemprego, mais de 13 milhões de desempregados, é, como é que um planejador financeiro pode ajudar? Maravilha. Que boa pergunta. Muito interessante essa pergunta. Nós, como planejador financeiro, sempre oriento ao primeiro investimento do, de qualquer profissional, investir em si próprio. Então, essa é a recomendação de fazer o investimento. É fazer o autoconhecimento, conhecer, fazer o desenvolvimento. A outra questão que a gente sempre recomenda e dá uma olhada, apesar de todo esse número ser tão grande, há um terço hoje de gestores que têm vagas. O que, que é? Há empresas que têm possibilidade de ter grandes... É... Há empresas que têm vagas abertas, faltando gestores. E esse é um quadro hoje real aqui em Mato Grosso e principalmente na grande capital para essa área. Temos muitos oportunidades... Para qual área? De... Gestores. 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 Então, hoje eu vejo pessoas que saem da, de, algum, de alguma área, vão para outra, porém, não vão com as certas qualificações. Quais são, por exemplo? Alguns empregados que me, me procuram ou na minha, no meu próprio curso, recomendo, ou na consultoria, a gente fala alguma coisa sobre nesse sentido. Em qual sentido? Desenvolvimento. A área é desenvolvimento. Fazer um autoconhecimento, pois sempre tem grandes oportunidades assim. E agora, como fazer esse autoconhecimento? Porque a pessoa está desempregada. Uhum. E aí você estima que já está, por exemplo... É, essas pesquisas recentes estimam um período de seis a um ano, pelo menos, de desemprego. Aí já começa a bater aquele desespero no desempregado. Como que ele pode se recolocar no mercado de trabalho e fazer essa autoavaliação para encontrar um novo caminho, por exemplo? Maravilha. No YouTube, há vários canais de qualificações. Então, hoje tem várias qualificações gratuitas. Essas qualificações gratuitas... Você pode se inscrever, conhecer, ver algum curso técnico também que existe a possibilidade de ter um conhecimento nessas áreas. O que, que eu sempre recomendo ou o que as pesquisas mostram é muito interessante a gente sempre avaliar também qual é o seu objetivo de vida. A grande questão que algum, algumas pessoas têm a insatisfação do emprego e elas ficam temporariamente desempregadas pois elas não estão satisfeitas com o que elas estão atuando naquele momento. Mas o problema não é só esse. Sim. Dizer, os indicadores é, financeiros é, do país é, estão muito ruins. E tem uma tendência aí de que não vai se melhorar a curto prazo. O senhor diz aí, olha, é, o interessante é o, o trabalhador aí, é, principalmente o desempregado, investir em si próprio. Sim. Mas quem, às vezes, não tem dinheiro nem para pagar as contas, consegue fazer isso? Entendi a sua pergunta. É um, é um quadro um pouco mais complexo. Vamos colocar assim numa estrutura de um PIB de hoje no país e comparar com uma China. Se a gente for fazer uma, uma retrospectiva, vamos ver que a China também teve um quadro de desempregado muito tempo atrás nesse, num cenário parecido. Porém, hoje é uma outra estrutura. Então, a gente tem que ver também toda a estrutura. Então... Se nós pegamos desde 1.500, desde a descoberta do Brasil até, até o presente atual, nós vamos ver uma evolução do que aconteceu. Precisamos também ver inúmeras outras questões. Agora, essa questão de o que podemos, o que não podemos, como fazer, é, que, é sempre que a gente coloca assim, aquela questão. O que está no nosso controle e o que não está no nosso controle? Há questões, sim, governamentais, que precisam ser melhoradas, Há uma questão tributária, há uma legislação trabalhista que precisa ser melhorada. Há várias questões, uma complexidade ou, um, vamos colocar assim, uma reta de tantas questões que podemos listar, um checklist de tantas questões que podemos ser melhoradas. Porém, vai chegar numa questão que só depende do cidadão. 
Agora, pois é, dependendo, como cortar esses gastos até para que esse cidadão consiga investir nele mesmo? No, tudo isso que o senhor falou, investimento pessoal, de se fazer cursos, de se preparar para uma outra área no mercado de trabalho, quem aí já não consegue mais encontrar emprego na sua área e quer mudar de área, como conseguir otimizar o tempo, o dinheiro para conseguir esse investimento próprio? Maravilha. Mostrou uma pesquisa também recentemente do IBGE, mostrando que 17% dos jovens, eles não têm controle financeiro. Isso é um dado bem recente e a, 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 não é tão satisfatório. Essa pesquisa mostrou uma outra realidade, hábitos. Nós temos os maus hábitos. A nossa receita tem que ser compatível com a nossa despesa. Isso era conhecido como inteligência emocional, porém, percebemos que isso é nada mais que a nossa obrigação, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter um controle financeiro. Pode ser num papel, um aplicativo, em qualquer, qualquer mecanismo. Conhecer qual é a real despesa atual nossa, para que possamos sim ver daquela despesa qual é a porcentagem que podemos ou reduzir daquela despesa para o nosso objetivo, o nosso desenvolvimento ou o nosso outro investimento. Sobre esse controle financeiro, é, qual a sugestão, qual o conselho é, que você daria para a pessoa não se descontrolar financeiramente? Olha, Por onde começar? O que é mais importante? Eu gosto muito da frase do, do Sérgio Moro, na Operação Lava Jato. Vamos seguir o rastro do dinheiro. Então, olhando pelo rastro do dinheiro, você pode utilizar planilhas, pode usar aplicativos... Há pessoas até hoje usando a nesse nossa... Caso, mas nesse caso aí é o rastro do, do dinheiro, dinheiro limpo. Re... Limpo. limpo. <risos> <risos> boa, boa. Então, desde que entra seu recurso, vamos supor, lá no dia 5. Dia 5 entrou o seu recurso, entrou um valor. Descrevendo todas as suas despesas naquele caderneto, na planilha, podemos fazer sim, ver aonde está indo o seu recurso. Podemos ver que também existem taxas. Existem muitas taxas ocultas que pagamos hoje em dia. Você se refere a descobrir com o que, que a pessoa pode economizar ali com pequenos gastos diários, né? até mesmo economias básicas como energia elétrica, essas taxas bancárias que o senhor se refere, essa economia dentro de casa. Sim, Sim. e é uma atividade muito simples que a gente recomenda, você vê uma coisa, fazer uma lista para ir no supermercado, é uma coisa tão simples, porém as pessoas chegam lá, para no mercado com uma fome, um apetite ou está cansado, aí tem uma velha frase que eu coloco e ela, ela sempre está atrelada a algum, alguma crença. Eu mereço aquilo, eu preciso daquilo. E aí existe um desperdício de comida, pois sabemos quanto que o nosso corpo precisa ser alimentado. Então no supermercado você pode ver que sempre há um desperdício de excesso de compra ou até mesmo de alimentos, não pereci... alimentos que não são saudáveis. Eu não preciso daquilo, mas eu mereço Isso. aquilo. E aí começa o descontrole. E ali vai, é o start. Mas às vezes não na quantidade, né? que muita gente acha que merece. Exato. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado. Obrigada.